ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീച്ചിലൂടെയും റൈറ്റിങ്ങിലൂടെയും ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഫോംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോൺ എസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഇനി ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്നത് എന്താണ് ഫൊണറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഫോമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് ആ കേക്കെന്ന ആൾ അത് റിസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഫൊണറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൊണറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ പോസിബിൾ സൗണ്ട്സ് ഹ്യൂമൻ വോക്കൽ ഓർഗൻസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അങ്ങനെ ഫൊണറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫൊണറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ആദ്യത്തത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ലെങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ എങ്ങനെയാണ് വോക്കൽ ട്രാക്ട് വഴി പുറത്തെത്തുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണ് അക്വസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ് സ്പീച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ദ സ്പീക്കർ ടു ദ ലിസണർ അതാണ് നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് അനാലിസിസിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ സൗണ്ടിനെ സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തുടങ്ങിയ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് It deals with the reception and perception of speech sound. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് എന്നത് അപ്പോൾ ഫൊണറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് ഫൊണോളജി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസിന് പല വൈഡ് വെറൈറ്റിയിലുള്ള സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഇതിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാവുക ഈച്ച് ലാംഗ്വേജ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി എ സെലക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന സെലക്റ്റഡ് സൗണ്ട്സുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചില ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദിസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൊണോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ 
the study of speech sounds in relation with other languages is known as phonology ini moonamate oru section endana morphology aanu linguistics inde valare pradhana petta oru part aanu morphology ennu parayunnathu and it deals with the study of internal structure of a word engeyana ore words um internally structure cheyidirikkunathu endana adinte ghadana ennu padikkunna oru section aanu morphology namukku ariya language la morphemes gal combine cheyidana nammude words gal create cheyunathu morpheme endana oru minimal meaning bearing unit aanu മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർഫീംസിൻ്റെയും ഫൊണീംസിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ചാണ് മോർഫോളജി എന്നത് ഇതിനെ മോർഫോ ഫൊണീമിക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല മോഫീംസുകൾ ചേർന്ന് നമ്മൾ വേർഡ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വേർഡിനൊരു മീനിങ് വേണ്ടേ ആ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയെയാണ് നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മീനിങ് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെമാൻറ്റിക്സ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സിൻറ്റാക്സ് നമ്മൾ വേർഡ്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പല ഫ്രൈസസും സെൻറ്റൻസസും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രൈസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സിൻറ്റാക്സ് എന്നത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മീനിങ് ഫുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലാർജ് സ്ട്രക്ചർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സിസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിൻറ്റാക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ ഫ്രൈസസും സെൻറ്റൻസസും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും നമ്മൾ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടെക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നതെന്നും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്തോറും ഒരു വേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് മേജർ ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും കാണുന്നത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു